。よいしょ。はい。皆さん、こんにちは。マロンちゃんです。マロンちゃん、ちょっと見て。すかすか。そうそう。ね。大きくなったでしょ、マロンちゃん。痛い痛い。マロンちゃん、ほら、もう、こうやって人前に出て、手を噛んだりしない。そうそう、舐めてくださいね。今日は、この、大事なんだって。<笑>この大きくなったマロンちゃんをモデルさんで描いてみたいと思います。ね。だから、ちょっと静かにしててくれるかな。<笑>じゃあまた書き上がったらお会いしましょうね。はい。またねー。またね。はい、またねー。よろしく。よいしょ。はい。ではね、書いてみましょうね。まず画面をちょっと濡らしますよね。今日、マロンちゃんのこんなポーズで描きますよ。はい。えー、ウェットインウェットで、ね、塗っていきます。まず、血の色ですね。マロンちゃんの健康そうなね、感じを表現したいと思います。大きい筆で書いてますよ。はい、こんな感じですね。マロンちゃんはね、その名前の通り、こう、栗の色のようなね、毛の色をしてるんですねだから黄色とかアンバー毛の色で主に塗っていきたいと思います、はい、あ、これがねマロンちゃんがうちに来た時の写真ですちっちゃいでしょほら濡れてますよ雨に濡れてねみやみやみやみや泣いてました今思うと不思議ですねまあ、紙芝居でね、以前、マロンちゃんと僕の出会いをね、お話ししましたけども、えー、この時もね、僕はたまたまアトリエでね、まあ、お仕事をしていたからね、外で泣いているマロンちゃんの声を聞,こ聞き分けてね、そして、えー、まあ、救出することできたんですけども、もし他のお部屋で僕は何かしていてねそうしたらマロンちゃんどうなっちゃったのかなって今思いますねでもこうやってね出会えたのも本当にまあ日本の言葉で言えばもうご縁ですねネットをねご覧のね、僕の YouTube ご覧の皆さんからねあこれこれねほらマロンちゃん泣いてますね僕はお家に何か連れてきた時ですよマロンちゃんすればびっくりしたろうねいきなり僕は出て行ってね首根っこを捕まえてうちの中をもう連れてきたんだからうんでも今マロンちゃんもねもう家族になってもう本当にこの出会いの時がねもう夢のような感じですねえー、お話しかかりましたけどももう本当にいい僕の YouTube をご覧の皆さんからねもうマロンちゃんに対するたくさんのね温かいメッセージいただきまして本当にマロンちゃんに代わってねお礼を申し上げたいと思います。あら、これがね、僕はマロンちゃんに作ってあげたお家ですね。<笑>どうですかダンボール箱で作りましたよ。今もね、こ、この、ね、マロンちゃんハウスが、あるいは、時々僕のベッドで一緒に、ね、えー、寝たりしていますあ結構暗い色入ったでしょ
。ね、こんな感じですよ。あ、色も思い切った色ですね。動物のね、好きな方、たくさんおられると思うんですね。まあ、私もね、こう書いてみたい。もしそういう方おられましたらね。まあ、この動画がね、少しでもお役に立てば、千葉崎も嬉しいです。さあ、ね、どんどん日陰のあたりの表現していますね。強い日向のところは、ね、マロンちゃんの顔が輝いてくるように、髪の白を残していますよ。そして、このね、花や口の周り、よく観察すると面白いですね。ちょっとしたこの口でね、表情がガラリと変わります。ねえ、はい。いや、ねえ。お目,お目目描きましょうねこれは人間の目もそうですけど上のまぶたをねというかまあ上のおまあぶたかな目の線を少し強く描くんですねそれが特徴ですあのあこれマロンちゃんねほらこうやって僕と一緒にねんねしてるんですよ今もね、もう3キロ半ぐらい大きくなりましたけども、甘えて僕の胸の上に乗っかってきます。はい。さあ、ではちょっとね、目の玉を描いていきます。髪の白を残しながらですね。ゆっくり描きましょう。ね、うん、まるんちゃんはねいつもね僕に「遊んで遊んで」ってね催促するんですね。で自分のお気に入りのこうおもちゃ置いてあるとこにね僕を連れて行って「あれで遊んで」って言うんですよ。ね、反射を少し取りますこうですねそしてまた色を重ねていきましょうゆっくり書いてみていいですね。あ、これがね、マロンちゃんと遊んでるとこですね。お気に入りのおもちゃ。さあ、マロンちゃんもね、もう、張り切ってね、もう飛びついてきますね。柴崎はこう、ちょっと今日絵描かなきゃと思う時もね、まずマロンちゃんと遊んで、マロンちゃんのご機嫌を良くしてからですね、柴崎は自分の仕事に取り掛かります。そうするとね、マロンちゃん、隣の部屋でおとなしくしてね、くれてますね。さあ、こちら側を少し暗くしましたよ。マロンちゃんのお顔がね、明るく浮き上がったでしょ。ね、はい。また、ブルーを重ね塗りして、ね、もうちょっと立体感を強くしましょう。こうですね。書いてます。ね、こっちもやってみましょうね
はい、ちょっとね血の色を入れて元気よく。でもマルンちゃんねとってもお利口さんでね、えー、僕がご飯食べていてもねそれをねこう欲しがったり取ったりしないんですねマルンちゃんは自分のご飯だけ食べればもうおとなしくしているまでいますねはいねほらこんなポーズですよマルンちゃん、えー、おそまししてるでしょ<笑>いつもねやんちゃとはだいぶ違いますでは背中の方もね同じようにまず濡らしてから黄色ですね思いっきりよく大きい筆で使いでにじみの効果を生かしながら描きますマルンちゃんねお風呂の中までね一緒に入ってくるんですねでも,もちろん猫だからねバスタブ内には中に入らないんですけども、えー、洗い場のとこでねずっと一緒にねお話しながらいたりするんですねさあ、ね、背中の外も少しずつ。見えてきましたよね、今はもう家族の一員としてね、えー、なくてはならない存在のマロンちゃんです少し周りの方にこう色を足してね楽しさを今表現してみたいと思いますねはいこんな具合ですさあどうかなはいねどうでしょうかね、全体こう調子を整えてはい出来上がりですはい<笑>ということでマロンちゃんモデルさんになってもらいましたねえー、<笑>なかなかえー、おとなしくしてくれないとねもうまだ若いねえー、もう遊び盛りですからね。はい。ちょっとこう、あの、背中向けてても、ちょっとこっちを振り向いてかなって感じです。うん。えー、ね、えー、ワノちゃんとってもね、ミラージですからね、えー、お顔の方にこう光を当ててね、そんな感じで表現しました。ね、楽しんでいただけたら、もう、もしもさきも、きっとワノちゃんも喜んでると思います。はい、またね、機械を見つけて、マルンちゃんのご機嫌を伺いながら書いてみたいかなと思っています。はいえー、今回も長い時間ね、ご覧くださって、本当にありがとうございました。またお会いしましょうね。それではまた。